Hello, hello, dear student. How are you doing? Doing well. I'm, I'm, I'm great. Thanks. Okay. Well known. Well known. Celebrity, celebrity. Why do some people want to become a well-known public figure? Por que muitas pessoas querem se tornar uma figura pública muito bem conhecida, né? Bem conhecida. Some people want to become a well-known public figure because they think being famous would be fantastic. Algumas pessoas querem se ficar se tornar uma figura pública bem conhecida porque eles acham que ser famoso seria fantástico. Would you like me to introduce your to a well-known celebrity? To introduce you, sorry, to a known celebrity. Gostaria que se gostaria que eu te introduzisse a uma celebridade bem conhecida. Yes, I'd like you to introduce me to a well-known celebrity. Sim, eu gostaria que você me introduzisse a uma pessoa bem conhecida. Why? Why? Por quê, né? Because I like to meet a famous person. Porque eu gostaria de conhecer uma pessoa famosa. What was Mona Teresa well known for? Pelo que a Madre Teresa foi, era bem conhecida, né? What were well known for? Ok? Mona Teresa was well known for her work with the sick and poor. Madre Teresa era bem conhecida por seu trabalho com um doente pobre, tá? Can you name some well-known people who have been on the cover of Time Magazine? Você pode me dizer o nome de alguém bem conhecido, uma pessoa bem conhecida que esteve na capa da Time Magazine, né, na revista Time. Most American presidents have been on the cover of Time Magazine. Max Zuckerberg, the creator of Facebook, and Albert Einstein. A maioria dos presidentes americanos estiveram na capa da, da Time, né, na revista Time. Uh, Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, e Albert Einstein. Would you like to become a YouTube celebrity? Você gostaria de se tornar uma celebridade no YouTube? No, I wouldn't like to become a YouTube celebrity. No, eu não gostaria de me tornar uma celebridade no YouTube. How can someone become a YouTube celebrity? Como, é que, como alguém pode se tornar uma celebridade no YouTube? You can become a YouTube celebrity if you do something funny or silly or and someone else records it and put it on the website. Você pode se tornar uma celebridade no YouTube se você fizer uma coisa engraçada ou boba, né? E alguém gravar isso e colocar no site. Do you think the life of celebrities' children is hard or easy? Você acha que a vida das, da, da, das, filhas, né? das crianças, das celebridades é difícil ou fácil? I think the life of celebrities' children can be hard. Eu acho que a vida das celebridades... Né? As crianças celebridades podem ser difícil, can be hard. Ok, combination, ok, combination. Mixed conditional, second plus third type. A mixed conditional is a combination of the second and third conditionals. We use it when something that happened in the past influences the present. For example, if I had studied harder at university, I would be a managing Director now equals I didn't study hard then, so I'm not a director now. What what does it mean? Uh, você pode combinar as duas condicionais. Alguma coisa que aconteceu no passado que influenciou o presente. Tá? Se eu tivesse estudado mais seriamente na universidade, mais duramente, eu seria um diretor hoje. Que significa que eu não estudei muito bem naquela época, não then. Então hoje eu não sou o diretor. Ok, it's the second and third type. Put this in the class at home. What types of conditionals can we mix together? Que tipo de condicionais a gente pode misturar, né? 
we can mix the second and third conditions together. A gente pode misturar a segunda e a terceira condicional junto. What type do we use in the if clause? Que, que tipo de... Uh, qual tipo né, de condicional que a gente usa? Esse if clause seria uma oração com if, né? C, né? Naquele caso, se é a hipótese, né? We use third condition in the if clause. Ok? Nós vamos terceiro condicional na oração que tem o if, tá? If I had, se eu estivesse, né? etc. What do you use a mixed conditional for? Por que, que nós usamos a, 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 a condicional misturada, misturar a segunda e a terceira? We use a mixed conditional for something that happened in the past and has influence on the present. Usamos a, a, a condicional misturada por alguma coisa que aconteceu no passado e tem uma influência no presente. If you had been on the plane that crashed it, Would you be dead now? Se você estivesse num avião que caiu, que quebrou, que sofreu um acidente, né? Você estaria morto agora? Not necessarily, ok? Yes, if I had been on the planet that crashed, I would be dead now. Not necessarily, ok? But anyway, se eu estivesse num avião que caiu, que quebrou, teve um acidente, uh, eu estaria morto agora. What do you think... You would be now if you hadn't got a job you have now. Eu, o, o que você seria se você não tivesse tido o emprego que você tem agora? Você tem agora? I think I'd be a doctor now if I hadn't got the job I have now. Eu acho que eu seria um médico agora se eu não tivesse o emprego que eu tenho agora. Agora. Where do you think I would be now if I hadn't come to teach today? Onde você acha que eu estaria agora se eu não tivesse que vir aqui ensinar hoje? E I think you would be at home now if you hadn't come here to teach today. Eu acho que você estaria em casa se você não, não tivesse que vir aqui para ensinar hoje. Would you be able to read and write if you hadn't gone to school? Você seria capaz de escrever, desculpa, ler e escrever, se você não tivesse ido à escola? No, I would be able to read and write if I hadn't gone to school. Ok, if I hadn't gone to school, I would be read. Eu não teria condições de ler e escrever se eu não tivesse ido para a escola. Ok, let's stand out, second and third conditionals. Talent, talent, talented, talented. At what age do some children show great talent in music? Em que idade, né? As pessoas, algumas pessoas, né? Mostram o grande talento para a música. Some children already show great talent for music by the age of four and five. Algumas pessoas já mostram, né? Um grande talento para a música na idade, pela idade de 4 ou 5, ok? Why do you think some people can become well-known singers while others can't? Por que, que você pensa, você acha que algumas pessoas podem se tornar cantores muito bem conhecidos, enquanto outros não conseguem? I think some people can become well-known singers while others can't. Because they have a talent for singing. Eu acho que algumas pessoas podem se tornar muito bem conhecidas. Enquanto outras não conseguem. Porque elas têm um talento para cantar. A talent for singing. Are there many play, talented football players in Brazil? Existem muitos jogadores de futebol talentosos no Brasil? Yes, there are many talented football players in Brazil. Sim, muitos... Jogadores de futebol talentosos no Brasil. Yes, they are, but they're going to Europe anyway. Or China. Get hold of. Okay, get hold of. Coach. Coach, by the way. By the way. It is easy to get a hold of ticket for a match between Brazil and England. 
É fácil conseguir ingressos para a partida entre Brasil e a Inglaterra? E Inglaterra? O bilhete de entrada logo, para uma partida entre Brasil e Inglaterra. Ok? Yes, it is easy to get a hold of ticket for a match between Brazil and England. Sim, é fácil encontrar bilhetes para a partida, ingresso no caso, para a partida entre Brasil e Inglaterra. It is easy to get a hold of a good swimming coach in this town if you want to learn to swim well. É fácil você conseguir um bom uh, técnico de natação nessa cidade, né? se você quer aprender a nadar bem, muito bem no caso. Yes, it is easy to get hold of good swimming coach in this town if you want to learn to swim well, very well. Sim, é fácil uh, conseguir, no caso, né? encontrar, achar uh, um bom nadador, uh, técnico de natação nessa cidade se você quer aprender a nadar muito bem. Bem, do you think a five day coach tour of Italy would be interesting? Você acha que uh, uma viagem de ônibus, né? de cinco dias, né? um tour, né? um tour de ônibus, tá? cinco dias na Itália seria interessante? Yes, I think a five day coach tour of Italy would be interesting. Sim, eu acho que os cinco dias de, de viagem de ônibus, né, tour de ônibus, na Itália seria interessante. By the way, do you like traveling by coach? A propósito, você gosta de viajar por ônibus, de ônibus, né? Yes, I like traveling by coach. Sim, eu gosto de viajar de ônibus. Give an example with the expression, by the way, please. Me dê um exemplo com a expressão a propósito, por favor. By the way, was the time? A propósito, não era. Que, que horas são? Or, by the way, if you get hold of John, tell him I was looking for him. Ou, a propósito, se você é, encontrar, achar o, o João, é, diga a ele que eu estou procurando por ele. Eu estava procurando por ele. Fitness, fitness, gym, gym, workout, workout. Do you have a fitness club or a gym in your town? Você tem um, esse daqui, fitness club, é, academia de ginástica, uma coisa que gym, tá? Ou, ou a academia de ginástica na sua cidade. Yes, we have many fit, fitness clubs and gyms in my town. Nós temos muitas academias de ginástica na minha cidade. Do you ever work out at the gym? Você uh, já, já fez exercício na academia de ginástica? Né? Do you ever? Você faz, né? Você faz exercício né? na academia de ginástica? Yes, yeah, sometimes I work out at the gym. Uh, sim, às vezes eu, tra... eu, eu exercício do... na semana. Com que frequência? Normalmente duas vezes por semana. Ok? Ok? Normalmente duas vezes por semana. What are the advantages of working out regularly at the gym? Quais são as vantagens de, de fazer exercício, né? Nossa, está regularmente na academia de ginástica, né? I think you can maintain good health or a health weight if you want, if you work out regularly at the gym. At the gym, eu acho que você pode manter uma boa saúde, um bom um peso saudável se você se exercitar regularmente na academia na academia. How long would you have to work out in the gym to burn off the calories off? One cheeseburger, spaghetti bolognese, chocolate ice cream. O quanto tempo, né, que você teria que que fazer exercício na academia para queimar as calorias de um cheeseburger, um espaguete e um sorvete de chocolate? I would have to work out for about two hours in the gym to burn off. A calories of one cheeseburger. Eu teria que fazer exercício por duas horas na academia para queimar as calorias de um cheeseburger. Not necessary, not quite. Did you used to play volleyball in the gym when you were at school? 
você costuma jogar vôlei né? na academia, no caso, quando você estava na escola. Yes, I used to play volleyball in the gym when I was at school. Sim, eu costumava jogar vôlei na academia quando eu estava na escola. Rope, rope, skipping rope, skipping rope, jump rope, jump rope, tight rope, circles, stick, circles, stick. Are you for or against the use of animals in a circus? Você é a favor ou contra o uso dos animais no circo? I'm against the use of animals in circus. Eu sou contra o uso dos animais no circo. Why? Por quê? Because I don't think it's natural. Porque eu acho que isso não é natural. Have you ever seen anyone walking on a tight rope in a circus? Você já viu alguma vez alguém andando numa corda bamba no circo? Yes, I have seen somebody walking on a tight rope in a circus. Sim, eu vi alguém andando numa corda bamba no circo. What do they usually carry in their hands when they walk on a tight rope? Que normalmente eles têm na, têm na mão, né? Usam na mão quando eles andam numa corda bamba. They usually carry a stick on their hands when they walk in a tight, tight rope. Normalmente carregam um bastão nas suas mãos quando eles andam na corda bamba. When do people use a rope to pull a car? Quando as pessoas usam um, uma corda, né? Para puxar um carro. People use a rope to pull a car when it's broken down. O pessoal usa o, a, a corda, né? Para puxar o carro quando o carro está quebrado. What do you think boxing coach suggests skipping rope as a very effective exercise too. Okay. Por que, que você acha que os técnicos de boxe sugerem usar essa corda, as cordas de pular, como uma ferramenta muito eficiente para o exercício, né? Um instrumento, uma ferramenta muito eficiente para o exercício de boxing coach suggests skipping rope as a very effective exercise too. Because it helps burn calories and keep fit. Os técnicos de, de boxe né, sugerem essa corda de pular né, como um, 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 um instrumento muito eficiente para o exercício, porque isso ajuda a queimar calorias e manter, manter em forma, keep fit. Ok, to finalize our unit 11, a pronunciation. Press the following group of words, tomato, potato, further, father, low, low, wood, wood, okay, wood, wood, can, can't, hard, heart, hour, hour, okay, night, night, okay, don't pronounce the cat. Okay, thank you very much. Uh, we have completed Unit 11. Okay, keep it up with our studies. And we'll see you in the next part. See you then. Bye-bye.